hello everyone in this video i am going to discuss the ray optics so optics is nothing but uh, study of light so there are two types in optics the first one is geometric optics the second one is uh, physical optics so ee lesson lo mano ee yokka geometrical optics gurinchi telusukuntam so optics ante uh, light gurinchi chadive adhyayan mano em antam ante optics antam సో రే ఆప్టిక్స్ అంటే మనం ఏదైతే లైట్ను ఒక రే కింద ట్రీట్ చేసి చదువుతామో దాన్ని మనం రే ఆప్టిక్స్ అంటాం సో లైట్ గురించి చదవడం లైట్ అంటే ఏంటి ఇన్విజిబుల్ ఫామ్ ఆఫ్ ఎనర్జీ విచ్ మేక్స్ ది ఆబ్జెక్ట్ విజిబుల్ అంటే మనకి లైట్ నుంచి ఎనర్జీ అనేది వస్తుంది అది మనం యాక్చువల్గా చూడలేము బట్ ఫీల్ అవ్వగలం ఎలా అంటే ఇప్పుడు ఏదైనా ఒక సన్ ముందు మనం నుంచున్నప్పుడు కొంతసేపటికి మనకి చెమటలు పట్టడం అనేది జరుగుతుంది అరి చేతిలో కానీ నుదుటి మీద కానీ చెమటలు పట్టడం జరుగుతుంది అంటే ఏంటి సన్ నుంచి వస్తున్న ఎనర్జీని మనం రిసీవ్ చేసుకుంటున్నాం బట్ అది ఎందుకు మనం అబ్జర్వ్ చేయట్లేదు ఎందుకు మనం చూడట్లేదు అంటే లైట్ యొక్క స్పీడ్ అనేది చాలా ఎక్కువగా ఉంటుంది ఎంత ఉంటుంది అంటే త్రీ ఇంటూ టెన్ టు ది పవర్ ఆఫ్ ఎయిట్ మీటర్ పర్ సెకండ్ ఇంత స్పీడ్తో వస్తున్న లైట్ని మనం అబ్జర్వ్ చేయలేము సో ఎనర్జీని మనం రిసీవ్ చేసుకుంటున్నాం ఓకే సో ఈ లైట్ వల్ల ఏమవుతుంది ఒక ఆబ్జెక్ట్ మీద పడడం వల్ల మనం ఆబ్జెక్ట్ని ఏం చేస్తున్నాం విజిబుల్ అనేది జరుగుతుంది చూడగలుగుతున్నాం ఆబ్జెక్ట్ని ఓకే సో లైట్కి కొన్ని ప్రాపర్టీస్ అనేవి ఉంటాయి ఆ ప్రాపర్టీస్ ఏమిటంటే మనకి సో ఫస్ట్ ప్రాపర్టీ వచ్చేటప్పటికి రిఫ్లెక్షన్ సో సెకండ్ వన్ ఈజ్ రిఫ్రాక్షన్ థర్డ్ వన్ ఈజ్ డైఫ్రాక్షన్ ఫోర్త్ వన్ ఈజ్ ఇంటర్ఫీరెన్స్ పోలరైజేషన్ సో ఇవన్నీ కూడా లైట్ యొక్క ప్రాపర్టీస్ సో లైట్ ఈజ్ ఏ ఎలక్ట్రో మ్యాగ్నెటిక్ వే ద స్పీడ్ ఆఫ్ ద లైట్ ఈజ్ త్రీ ఇంటూ టెన్ టు ది పవర్ ఆఫ్ ఎయిట్ మీటర్ పర్ సెకండ్ సో లైట్ యొక్క ఫస్ట్ ప్రాపర్టీను సెకండ్ ప్రాపర్టీను మనం ఈ యొక్క లెసన్లో మనం డిస్కస్ చేస్తాము సో రిఫ్లెక్షన్ రిఫ్లెక్షన్ ఏంటంటే ద బౌన్సింగ్ బ్యాక్ ఎప్పుడైతే ఒక సర్ఫేస్ మీద లైట్ అనేది ఇన్సిడెంట్ అయిందో ఆ లైట్ రే అనేది ఏమవుతుందంటే మళ్ళీ బౌన్స్ బ్యాక్ అవుతుంది అంటే ఏంటి రిఫ్లెక్ట్ అవుతుంది సో దిస్ ఈజ్ ద నార్మల్ దీన్ని మనం నార్మల్ అంటాం ఏదైనా ఒక సర్ఫేస్ తీసుకుంటే బుక్ తీసుకుంటే దీనికి నార్మల్ అనేది ఎలా చెప్తాం మనం అంటే సో ఈ డైరెక్షన్లో మనం నార్మల్ అనేది చెప్తాం సో ఈ యొక్క లైట్ అంటే ఏంటి లైట్ ఈజ్ నథింగ్ బట్ ఫోటాన్స్ ఫోటాన్స్ మనం లైట్ కింద ట్రీట్ చేస్తాం దాని యొక్క ఎనర్జీ ఎంత ఉంటుంది అంటే హెచ్న్యు అనే ఎనర్జీ ఉంటుంది సో లైట్ యొక్క ఎనర్జీ ఎంత ఉంటుంది హెచ్న్యు అనే ఎనర్జీ ఎప్పుడైతే ఆ లైట్ రే అనేది ఒక సర్ఫేస్ మీద పడినప్పుడు అప్పుడు ఏమవుతుందంటే ఈ ఫోటాన్స్ అంటే ఫోటాన్స్ అనేవి ఈ యొక్క సర్ఫేస్లో ఉన్న మాలిక్యూల్స్ ఆటమ్స్తో కానీ రియాక్షన్ జరిపి మళ్ళీ ఏమవుతుందంటే లైట్ అనేది బౌన్సింగ్ బ్యాక్ అనేది జరుగుతుంది సో ద బౌన్సింగ్ బ్యాక్ ఈజ్ నథింగ్ బట్ రిఫ్లెక్షన్ అని చెప్పవచ్చు సో ఈ యొక్క రేన్ మనం ఏమంటాం ఇన్సిడెంట్ రే అంటాం ఐదో డినోట్ చేస్తాం ఎప్పుడైతే ఇది బౌన్స్ బ్యాక్ అయిందో ఈ యొక్క రేన్ మనం రిఫ్లెక్టెడ్ రే అంటాం సో రిఫ్లెక్టెడ్ రే రిఫ్లెక్టెడ్ రే సో దిస్ ఈజ్ ద ఇన్సిడెంట్ రే ఇన్సిడెంట్ రే సో ఇన్ ఈ యొక్క రిఫ్లెక్షన్ జరగాలంటే ఖచ్చితంగా ఒక మీడియంలో మాత్రమే జరగాలంటే ఒక ప్లేన్లో మాత్రమే జరుగుద్ది రిఫ్లెక్షన్ అనేది ఓకే ఇది నార్మల్ మనకి నెక్స్ట్ రిఫ్రాక్షన్ ఇంకొకటి ఏంటంటే రిఫ్లెక్షన్లో ఎంతైతే ఇన్సిడెంట్ అవుతుందో లైట్ అనేది అంతే లైట్ అనేది రిఫ్లెక్ట్ అవుతుంది అదే లా యాంగిల్ ఆఫ్ ఇన్సిడెంట్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు యాంగిల్ ఆఫ్ రిఫ్లెక్టర్ యాంగిల్ ఆఫ్ ఇన్సిడెంట్స్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు యాంగిల్ ఆఫ్ యాంగిల్ ఆఫ్ రిఫ్లెక్షన్ నెక్స్ట్ రిఫ్రాక్షన్ సో రిఫ్రాక్షన్ ఎప్పుడు చెప్తామంటే ద బెండింగ్ ఆఫ్ లైట్ ఈజ్ కాల్డ్ రిఫ్రాక్షన్ అంటాం సో లైట్ అనేది ఏంటి బెండ్ అవుతుంది సో బెండ్ ఎప్పుడు అవుతుంది అంటే ఇక్కడ టూ మీడియమ్స్ అనేది ఖచ్చితంగా తీసుకోవాలి మనం రిఫ్రాక్షన్లో ఖచ్చితంగా టూ మీడియమ్స్ తీసుకుంటాం అంటే బెండ్ అవుతుంది ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఒక గ్లాస్ వాటర్ తీసుకుని అందులో ఒక పెన్సిల్ కానీ మనం వేసినట్టయితే మనం దాన్ని అబ్జర్వ్ చేసినట్టయితే పెన్సిల్ అనేది బెండ్ అయినట్టుగా కనిపిస్తుంది అంటే అక్కడ పెన్సిల్ అనేది బెండ్ అవట్లేదు లైట్ అనేది బెండ్ అవుతుంది ఇక్కడ టూ మీడియమ్స్ ఏంటి అక్కడ లైట్ అనేది ఎయిర్ అనేది ఒక మీడియం గ్లాస్లో ఉన్న వాటర్ అనేది ఇంకొక మీడియం అంటే ఇక్కడ టూ మీడియమ్స్లో లైట్ అనేది ట్రావెల్ అవుతుంటే సో లైట్ ఏమవుతుంది అంటే మనకి బెండ్ అనేది జరుగుతుంది ఓకే సో బెండింగ్ అనేది ద బెండింగ్ ఈజ్ నథింగ్ బట్ ఏ రిఫ్రాక్షన్ అని చెప్పొచ్చు మనకి టూ లాస్ అనేవి ఉంటుంది రిఫ్రాక్షన్లో ఏంటంటే ఎప్పుడైతే ఒక లైట్ రే అనేది రేర్ మీడియం నుంచి డెన్సర్ మీడియంకి వెళ్తుందో సో దిస్ ఈజ్ ద నార్మల్ సో
యాంగిల్ ఆఫ్ ఇన్సిడెంట్ ఇన్సిడెంట్స్ అంటే ఏంటి ఎప్పుడైతే ఒక ఇన్సిడెంట్ రే అనేది నార్మల్తో యాంగిల్ చేస్తుందో దాన్ని మనం యాంగిల్ ఆఫ్ ఇన్సిడెంట్స్ అంటాం సో దీన్ని మనం ర్యారర్ మీడియంగా తీసుకుంటే ర్యారర్ మీడియం ర్యారర్ మీడియం అంటే ఏంటి స్పీడ్ ఆఫ్ ద లైట్ అనేది ఎక్కువగా ఉంది అనుకో దాన్ని ర్యారర్ మీడియం అంటాం సో మనకి లైట్ అనేది త్రీ ఇంటు టెన్ టు ది పవర్ ఆఫ్ ఎయిట్ మీటర్ పర్ సెకండ్ స్పీడ్తో మనకి ట్రావెల్ చేస్తుంది సో దాని యొక్క స్పీడ్ అనేది ఎక్కువగా ఉంటుంది ఎక్కడ ఉండి ఎక్కువగా ఉంటుంది అంటే ర్యారర్ మీడియంలో ఉంటుంది అంటే ఎయిర్ అనేది ర్యారర్ మీడియం అవుద్ది సో డెన్స్ అండ్ మీడియంకి వచ్చేసేటప్పటికి స్పీడ్ అనేది కొంచెం తగ్గుతుంది సో ఎక్కడైతే స్పీడ్ అనేది తగ్గుతుందో లైట్ని దాన్ని డెన్సర్ మీడియం అంటాం సో ఎప్పుడైతే ర్యారర్ మీడియం నుంచి డెన్సర్ మీడియంకి లైట్ అనేది ట్రావెల్ అవుతుందో ఎలా బెండింగ్ అవుతుంది అంటే టువర్డ్స్ ది నార్మల్ ఇది నార్మల్ సో ఇది నార్మల్ సో ర్యారర్ మీడియం నుంచి డెన్సర్ మీడియం వెళ్తే ఈ లైట్ రే అనేది రిఫ్రాక్షన్ అనేది ఎలా జరుగుతుంది టువర్డ్స్ ది నార్మల్ నార్మల్కి టువర్డ్స్గా బెండ్ అవుతుంది సో దిస్ ఇస్ ద ఫస్ట్ లా ఆఫ్ రిఫ్రాక్షన్ సో సెకండ్ లో ఏం చెప్తుందంటే ఎప్పుడైతే లైట్ రే అనేది డెన్సర్ మీడియం నుంచి ర్యారర్ మీడియంకి వెళ్తుందో లైట్ రే అనేది ఏమవుతుంది ఎవే ఫ్రమ్ ది నార్మల్ సో మనం డయాగ్రామ్ చూసినట్టయితే సో దిస్ ఈజ్ ద ఇన్సిడెంట్ రే దిస్ ఈజ్ ద యాంగిల్ ఆఫ్ రిఫ్రాక్షన్ సో దిస్ ఈజ్ ద నార్మల్ ఎప్పుడైతే డెన్సర్ డెన్సర్ మీడియం నుంచి ర్యారర్ మీడియంకి లైట్ అనేది ట్రావెల్ చేస్తుందో ఎవే ఫ్రమ్ ది నార్మల్ సో ఇది కూడా నార్మల్ సో లైట్ అనేది ఇక్కడ ఏమవుతుంది టువర్డ్స్ ది నార్మల్ అనేది బెండ్ అవుతుంది ఇక్కడ లైట్ అనేది ఎవే ఫ్రమ్ ది నార్మల్కి మనకి బెండింగ్ అనేది జరుగుతుంది దిస్ ఈజ్ ద రిఫ్రాక్షన్ రే సో దీస్ టూ లాస్ ఆర్ ది రిఫ్రాక్షన్ యొక్క లాస్ ఈ టూ కూడా ఓకే సో దిస్ ఈజ్ అబౌట్ ద రిఫ్లెక్షన్ అండ్ రిఫ్రాక్షన్